வணக்கம் நண்பர்களே இது நம்ம கேஷுவல் ட்ராவல்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம தென் மாவட்டத்துலேயே சிறப்புடைய ஒரு மாவட்டம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அது என்ன மாவட்டம்னு பார்த்தீங்கன்னா திருநெல்வேலி இந்த திருநெல்வேலிக்கு திருநெல்வேலி பேரஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா பதினாறாம் நூற்றாண்டு நூல் வ வேணவள புராணம் திருநெல்வேலிக்கு வேணுவளம் என்று பெயர் சுட்டது பின் வேணு என்னும் சொல் மூங்கிலே குறிக்கிறது பண்டைய காலத்தில் மூங்கில் காடாக விளங்கிய இந்த ஊர் மூங்கில் நெல்லால் பசியை பொக்கிய காரணத்தினால் இந்த ஊரே நெல்வேலி என பெயரிட்டாங்க இங்கே நெல்வேலிகளே வேலியாக இருப்பதால் இந்த ஊரை திருநெல்வேலி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க செப்டம்பர் ஒன்றாம் தேதியை வந்து திருநெல்வேலி தினமாக கொண்டாடுறாங்க இதோட அமைப்பு பார்த்தீங்கன்னா இவ் எ டிகிரி என் எழுபத்தி ஏழு புள்ளி ஏழு டிகிரி இ ஆகும் இது வந்து கடல் மட்டத்தில் இருந்து நாற்பத்தேழு மீட்ரு அதாவது நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு அடி உயரத்தில் இருக்குது இங்கே இரட்டை நகரங்கள் திருநெல்வேலியில் இரட்டை நகரங்கள் என அழைக்கப்படுவது வந்து ரெண்டு நகரம் திருநெல்வேலி பாளையங்கோட்டை தாமிரபரணி ஆறு வேறு நகரங்களுக்கு இடையே தான் ஓடுது பாளையங்கோட்டை கல்வி நிலையங்களுக்கு பெயர் பெற்றது இது தென்னிந்தியாவின் ஆக்ஸ்போர்டு என அழைக்கப்படுகிறது பாளையங்கோட்டையில் சி சிறைச்சாலையும் மிகவும் ஒரு புகழ் பெற்றதாக இருக்குது இங்குதான் பல சுதந்திர போராட்ட வீரர்கள் சிறையில் இருந்தனர் இது இரட்டை நகரங்களை இணைக்கும் சுலோச்சனா முதலியார் பாலம் அங்கிருந்து பார்த்தா இந்த ஊரோட காட்சி ஒரு மிக அழகான காட்சி அளையும் மக்கள் தொகை ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி முப்பது லட்சத்தி எழுவத்தி ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பது பேர் உள்ளதாகவும் இதில் பதினஞ்சு லட்சத்தி பதினெட்டாயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு ஆண்களும் பதினஞ்சு லட்சத்தி அம் ஐம்பத்தி நாலாயிரத்தி இரநூத்தி எண்பத்தஞ்சு பெண்களும் உள்ளனர் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எண்பத்தி ரெண்டு புள்ளி ஒம்பது சதவீதம் பேர் படித்தவர்களாகவே இருக்கின்றனர் இந்த ஊரோட சிறப்பு என்ன பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து பழம் பொருட்கள் என்னென்னு கண்டுபிடிச்சாங்க பார்த்திங்கன்னா சேர்மகாதேவிக்கு அருகே தோண்டி எடுக்கப்படும் கல் ஆயுதங்கள் ஜெர்மன் அருங்காட்சியத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளன சிவகலப்பேரி கிராமத்தைச் சேர்ந்த பகுதியான மறுகால் தலையில் உள்ள பாறைக்குடைவுகளில் பாலி மொழியில் அசோகன் கல்வெட்டுகளும் பௌத்தர்களின் படுகைகளும் காணப்படுகின்றன முகலாயர் காலத்தில் கட்டப்பட்ட நாராயணம்மாள் சத்திரம் இவ்வூரில் இருக்கிறது திருச்சிற்றம்பலம் என்னும் ஊரில் முதுமக்கள் தாளிகள் ஏராளமாக உள்ளன உக்கிரபாண்டியன் கட்டிய கோட்டையும் அகலியும் இன்றும் உக்கிர உக்கிரங்கோட்டையில் காணலாம் வீர கேரளம் புதிரில் ஊற்றுமலை ஜமீன்களின் அரண்மனை இன்று உள்ளது மலையடை குறிச்சிலும் முதுமக்கள் தாலிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன தமிழின் தோற்றம் தமிழ் மொழியானது பொதிய மலையில் தோன்றியதாக கருதப்படுகிறது இது திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் உள்ள பாவனாசம் என்ற ஒரு சிற்றூரில் உள்ளது இந்து பழங்கதைகளின் கடிப்படி சிவன் பாணியும் அகத்தியரும் சமஸ்கிருதத்தின் தமிழை உருவாக்க அனுப்பினார் அகத்தியர் பாவனாசம் வந்து தமிழை உருவாக்கினார் அல்வா திருநெல்வேலி அல்வா எனப்படும் இனிப்பு பண்டத்திற்கு மிகவும் புகழ் பெற்றது திருநெல்வேலி அல்வாவின் சுவைக்கு தாமிரபரணி நாட்டின் நீரும் ஒரு காரணமாக சொல்லப்படுகிறது சங்கரங்கோயில் பிரியாணி தமிழ்நாட்டில் சங்க தமிழ்நாட்டில் உள்ள சங்கரங்கோயில் பகுதியில் இந்த வகை ஆட்டிறைச்சி பிரியாணியும் மிகவும் பெயர் பெற்றது இங்குள்ள ஆடுகளின் வளர்ப்பும் அரிசியின் தரமும் இதன் சிறப்புகளாக உள்ளன தூத்துக்குடி நெல்லை விருதுநகர் மாவட்டங்களில் வளர்க்கப்படும் கண்ணி என்ற வகையைச் சேர்ந்த ஆடுகள் சுவையில் சிறந்தவை சங்கரங்கோவில் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகள் மட்டுமல்லாமல் வெளியூர் மற்றும் வெளி மாநில மக்களின் நல்லாதாரத்தை பெற்றுள்ளது பத்தமடைப்பாய் திருநெல்வேலியிலிருந்து சேர்மகாதேவி செல்லும் வழியில் உள்ள பத்தமடை இந்த பத்தமடை பாய் நீவதற்கு உலக அளவில் பெயர் பெற்ற ஊராகும் இங்குள்ள மக்கள் நீக்கும் பாய்கள் வெளிநாடுகளில் அதிக அளவு ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது பூலி தேவன் நினைவகம் ஆங்கிலேய ஏகாதிபத்துக்கு எதிராக முதன் முதலாக போர் முரசு கொட்டியவன் மாவீரன் பூலி தேவன் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி பதினைந்தாம் ஆண்டு பிறந்த பூலி தேவன் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஆங்கில தளபதி ஆரோனுக்கு வரி தர மறுத்து சுதந்திர போராட்டத்தை தொடங்கினார் தொடர்ந்து ஆங்கிலேயரிடம் போரிட்டு அவர்களை புறம் முதுகு காட்ட செய்தார் இத்தகைய மாவீரனை சங்கரங்கோயில் தனது இஷ்ட தெய்வத்தை வணங்கி கொண்டிருந்த போது வஞ்சகமாக பிடிக்க சுற்றி வளைத்து ஆங்கில படை ஆனால் அவரோ அங்குள்ள குகை ஒன்றினுள் போனான் எதிரிகளிடமிருந்து சிக்கவும் இல்லை சிக்கவில்லை என்றா என்ன ஆனான் என்றும் தெரியவும் இல்லை இந்த மாவீரனுக்கு சிவகிரி வட்டம் நெற்கட்டும் செவலில் ஒரு நினைவகம் கை அமைக்க அமைத்துள்ளது இங்கு உள்ள உள்ளாட்சி நிறுவனங்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மாநகராட்சி ஒன்று நகராட்சி ஆறு ஊராட்சி ஒன்றியம் பத்தொம்பது பேரூராட்சிகள் முப்பத்தொம்பது சட்டசபை தொகுதிகள் பதினொன்று இருக்குது அதில் திருநெல்வேலி பாளையங்கோட்டை சேரன்மாதேவி அம்பாசமுத்திரம் தென்காசி ஆலங்குளம் வாசுதேவநல்லூர் சங்கரங்கோவில் ராதபுரம் நாங்குநேரி கடையநல்லூர் கல்வி பள்ளிகள் தொடக்க பள்ளிகள் ஆயிரத்தி நானூற்றி அறுபது இருக்குது நான் நடுநிலைப் பள்ளிகள் நானூற்றி பதினொன்று இருக்குது உயர்நிலைப் பள்ளிகள் தொண்ணூறு இருக்குது மேல்நிலைப் பள்ளிகள் நூற்றி இருபத்தொம்பது இருக்குது கல்லூரிகள் பதினாலு இருக்குது தொழில் கல்வி நிறுவனங்கள் மூணு இருக்குது அரசு மருத்துவக் கல்லூரி அரசு சித்த மருத்துவக் கல்லூரி இருக்குது தொழில் பயிற்சி நிறுவனங்கள் ஏழு இருக்குது தொழில்நுட்ப கல்லூரி அஞ்சு இருக்குது ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவனம் எட்
வற்றாது ஜீவன் அதியான் தாமரபரணியை பற்றி பார்க்கும் பொதிய மலையில் பேயாறு உள்ளாறு பாம்பாறு களியாறு சேர்வையாறு ஆகியவற்றின் நீரால் தாமிரபரணி தோன்றுகிறது இந்த ஆறு ஆழ்வார்த்து நகருக்கு இருபது கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள புன்னையக்காய் காயல் என்னும் இடத்தில் மன்னார் குடா கடலோடு கலைக்கிறது தென்மேற்கு பருவமலையாலும் வடகிழக்கு பருவமலையாலும் இந்த ஆற்றுக்கு நீர் வருகிறது இதனால் பயனடையும் பரப்பு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது சதுர கிலோமீட்டர் மைல்கள் ஆகும் இந்த ஆற்றின் நூற்றி இரு நீளம் நூற்றி இருபத்தோரு கிலோமீட்டர் ஆகும் இதிலும் இருபத்தி நாலு கிலோமீட்டர் தொலைவு மலை மீதே பாய்கிறது மலைக்கு கீழே இதன் ஓட்டம் தொண்ணூற்றி ஏழு கிலோமீட்டர் தான் சிற்றாறு இதன் நீளம் அறுபத்தாறு அறுபத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் இந்த ஆற்றினால் தென்காசி திருநெல்வேலி வட்டங்களில் இருபத்தி ஏழாயிரம் ஏக்கர் நிலங்கள் பாசன வசதி பெறுகின்றன குற்றால மலை அருவியிலிருந்து ஆறாக உருப்பெறுகிறது இது தவிர நம்பியாறு பச்சையாறு கொடுமுடியாறு கடனா நதி முதலிய பல சிற்றாறுகள் இம்மாவட்டம் முழுவதும் உண்டு அணைகள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மணிமுத்தாறு அணை அணையின் மொத்த நீளம் மூணு கிலோமீட்டர் அதாவது ஒம்பதாயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபது அடி ஆகும் அதன் நடுவே உள்ள கல்லணையின் நீளம் ஆயிரத்தி இரநூத்தி முப்பது அடி அடி ஆகும் நானூத்தாறு கோடி கனநீரை இதில் இதன் மூலம் தேக்கலாம் இதன் மூலம் அறுபத்தைந்தாயிரம் ஏக்கர் நிலம் நீர்ப்பாசன வசதி பெறுகிறது பாவனாசம் அதனை பாவனாசம் மலை மீதிக்கு மேலணை கீழணை என்ற இரண்டு அணைகள் உள்ளது மேலணையில் இரண்டு மலைகளுக்கு இரண்டு மலைகளுக்கு இடையே கட்டப்பட்டுள்ளது இங்கு நூற்றி இருபது அடி வரை நீரை தேக்கலாம் மேலணையில் இருந்து இருபது இரு திறப்பு குழாய்களின் வழிய வாயிலாக வெளிவரும் நீர் நாற்பது அடி தொலைவில் விழுகிறது அதன் அழுத்தத்தால் அந்த நீர் பத்து கிலோமீட்டர் தொலைவில் கீழணையில் தேக்கி வைக்கப்பட்டு எட்டு அடி விட்டம் உள்ள இரு குழாய்களின் வழியாக நீரை கொண்டு சென்று மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது மேலும் பார்த்தீங்கன்னா சிறு முகப்பெயரி அணை க கடனா நதி போன்ற பல அணைகள் இருக்கு மலைவளம் திருநெல்வேலியில் உள்ள பனங்குடிக்கு அருகில் உள்ள இருந்து ஆரம்பிக்கும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மும்பை வரை செல்கிறது சிவகிரியில் உள்ள மலையில் இருபது மலைமுகடுகள் உள்ளன இவற்றின் சராசரி உயரம் ஆயிரத்தி ஐநூறு மீட்டர் தான் மீட்டர் ஆகும் அகஸ்திய மலை பொதிக மலை என்பதுதான் இது இதன் உயரம் ஆயிரத்தி எண்ணூறு மீட்டர் இங்குதான் தாமிரபரணி ஆறு உற்பத்தியாகிறது அகஸ்தியர் மலை மலைமுகடுகளால் பொருத்தப்பட்டே காட்சி தரும் இரண்டு பருவ காட்டாலும் இம்மலை நன்மை அடைகிறது ஐந்தலை பொதிகை அகத்திய மலைக்கு தேக்கு தெற்கே இம்மலை இருக்கிறது சமவெளியிலிருந்து கிழக்கே நோக்கினால் வரிசையாக அணிவகுத்து நிற்கும் உருவத்தோற்றம் தென்படும் இங்குதான் நாகமலையும் அதன் பக்க மலைகளும் உள்ளன திருக்குறுங்குடி பால் இம்மலை பகுதி ஆயிரத்தி ஐநூறு மீட்டர் வரை உயர்ந்து காணப்படுகிறது இதுவே திருநெல்வேலி மாவட்டத்தின் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையின் இறுதி கட்டமாகும் திருநெல்வேலியில் வாழ்ந்தவங்களோ குறிப்பிடத்தக்கவங்க வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் இவர் பாஞ்சாலங்குறிச்சியில் பிறந்தார் வேவூர் சிதம்பரனார் ஒட்டப்படாரத்தில் பிறந்தார் இங்குள்ள வழிபாட்டு தலங்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா காந்தி காந்திமதி நெல்லையப்பர் கோயில் இதுதான் நம்ம இந்தியாவிலேயே பத்தாவது மிகப்பெரிய கோயில் இறைவன் நடராச திருமணியை கொண்டு அறுக்கூத்து ஏற்றுகின்ற தலங்களில் முக்கியமானவையாக ஐந்து தலங்கள் இருக்கின்றன சிவபெருமானுக்கான ஐம்பெர சபைகளில் தாமிர சபை என்று போற்றப்படுகிறது போற்றப்படுவது திருநெல்வேலி நெல்லையப்பர் கோயில் கோயில் இக்கோயில் தெற்கிலிருந்து வடக்கு பக்கமாக எழுநூத்தி ஐம்பத்தாறு அடி நீளமும் மேற்கிலிருந்து கிழக்காக முன்னூற்றி அடி அகலமும் கொண்டது மேலும் இது ஆசியாவின் மிகப்பெரிய சிவன் கோயில் என்பதும் இங்கே குறிப்பிடத்தக்கது இந்த கோவில் நெல்லையப்பர் காந்திமதி அம்மன் என இரண்டு சமமான பிரிவுகளில் சுவாமிக்கும் அம்மனுக்கும் தனித்தனி கோயில்கள் இருக்கிறது இந்த கோயில்கள் இரண்டும் அழகிய கல் மண்டபம் ஒன்றின் மூலம் இணைக்கப்பட்டு இணைக்கப்பட்டுள்ளது இதன் சிறப்பாகும் முப்பீட தலங்கள் அம்பாசமுத்திரம் திருமூலாதர் மா நாதர் கோவில் ஊர்காடு திரு கோஷ்டியப்பர் திருக்கோயில் வல்லநாடு திருமூலநாதர் திருக்கோயில் பஞ்ச ஆசன தலங்கள் ஏர்வாடி திருவலிந்தீஸ்வர் கோயில் களக்காடு சத்தியவாசிகர் கோயில் நாங்குநேரி திருநாகேஸ்வரர் கோயில் விஜயநாராயண நாராயணம் மனோன்மணீஸ்வரர் கோயில் செண்பக ராமநல்லூர் திருக்கோயில் ராமலிங்கர் தென்பாண்டி நாட்டின் பஞ்சபூல பூத தலங்கள் சங்கரங்கோவில் சங்கரங்கோவில் சங்கரநாராயணர் கோயில் மண்தலம் கரிவள மந்தநல்லூர் பால்வண்ணநாதர் அக்னிதலம் தாருகாபுரம் நீர்த்தலம் தென்மலை காற்றுதலம் தேவதானம் ஆகாயமலை ஆகாயத்தலம் இந்த ஊரில் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து நிலங்களும் உடைய ஒரே மாவட்டங்கிற சிறப்பற்ற மாவட்டம் திருநெல்வேலி தான் காசிக்கு சமமான பஞ்சகுரோச தலங்கள் சிவசைலம் சிவசைலப்பர் திருக்கோயில் ஆழ்வார்குறிச்சி மன்னீஸ்வரர் திருக்கோயில் கடையம் விஸ்வநாதர் திருக்கோயில் திருப்புடை மருதூர் நாரும்புநாதர் திருக்கோயில் பாவனாசம் பாவனாசன திருக்கோயில் ராமர் வழிபட்ட பஞ்சலிங்க தலங்கள் களக்காடு சத்தியவாசிகர் பத்தை குலசேகர் நாதம் பத்தனமேரி நெல்லையப்பர் தேவநல்லூர் சோமநாதம் சிங்கிக்குளம் கைலாசநாதம்
நவ சமுத்திர தலங்கள் அம்பா சமுத்திரம் ரவண சமுத்திரம் வீரா சமுத்திரம் அரங்க சமுத்திரம் தளபதி சமுத்திரம் வாழ சமுத்திரம் கோபால சமுத்திரம் வடமலை சமுத்திரம் ரத்ன ரத்னகார முத்திரமும் பஞ்சபீட தலங்கள் பஞ்சபீட தலங்களில் முதல் நான்கு தலங்கள் திருவிழா மாவட்டத்தில் உள்ளது கூர்ம பீடம் பிரம்மதேசம் சக்கரபீடம் குற்றாலம் பத்ம பீடம் தென்காசி காந்தி பீடம் திருநெல்வேலி குமரி பீடம் கன்னியாகுமரி இது கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் இருக்கு காட்டுவளம் காடுகளின் பரப்பு நாற்பது லட்சத்தி இருபத்தஞ்சாயிரத்தி முந்நூற்றி பதினாறு ஹெக்டேர்கள் இம்மாவட்டத்தின் காடுகள் அனைத்து மலைகளில் தான் காணப்படுகிறது மரங்களில் கோங்கு நா கோங்கு தான் விலை மதிப்புடையது இங்கு காடுகள் காணப்படும் வட்டங்கள் நாங்குநேரி அம்பா சமுத்திரம் தென்காசி வட்டங்கள் செங்கோட்டை வட்ட காடுகளில் ரயில் பாதை போட ப பயன்படும் ஸ்லீப்பர் கடை கட்டைகளுக்கு உதவும் மரங்கள் உள்ளன அம்பா சமுத்திரம் காடுகளில் மயிலை நெடுநாரி மதக மதகிரி வேம்பு நங்குதல் செங்குரவஞ்சி ம மரங்களும் பிரம்பு பிரம்பு வகை மரங்களும் தேக்கு கோங்கு தோகத தோதகத்தி நாங்கு மரங்களும் அடர்த்தியாக உள்ளன நாங்குநேரி வட்டத்தில் ஓடை மரங்களும் மகில மர வகைகளும் எட்டி வெள்ளத்துவரை போன்ற மர வகைகளும் உண்டு செங்கோட்டை காடுகளில் காகித கூல் செய்ய உதவும் ஈடா ரீட் மரங்கள் ஆண்டுதோறும் பத்தாயிரம் டன் அளவுக்கு பயிர பயிராக்கப்படுகின்றன மரங்களை தவிர பிசின் மரம் மஞ்ச கடம்பன் கரையானால் அறிக்க முடியாத விடத்தோரை ஆகிய மரங்களும் மிகுதியாக வளர்கின்றன காட்டு விலங்குகள் செங்கோட்டை காடுகளில் யானை காட்டெருமை இன்னும் பல வகையான விலங்குகள் காணப்படுகின்றன சங்கரங்கோவில் அம்பா சமுத்திரம் நாங்குநேரி காடுகளில் காட்டெருமைகள் காணப்படுகின்றன புலிகள் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை முழுவதும் உள்ளன சிறுத்தை இங்கு குறைவாக தான் காணப்படுது தேனும் கரடி வகை இங்கு அதிகமாக காணப்படுகிறது தலை சிறுத்த சாம்பர் மானும் குற்றாலம் திருகுறுங்குடி பகுதிகளில் மலையாடுகளும் உள்ளன எலிமான்கள் போன்ற இவை கண்களுக்கு இவை கண்களுக்கு தெரிவதில்லை மான் போன்ற தோற்றம் கொண்ட மரிமான்களும் காட்டு நரிகள் நீண்டவாள் குரங்குகள் போன்றவையும் காணப்படுகின்றன இங்குள்ள பறவைகள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மணிப்புரா கிளி பெரிய அழகு கொங்கு பறவை ஆகியவை மலைகள் காணப்படுகின்றன ஜனவரி பிப்ரவரி சாம்பர் நிறமுடைய பெலிங்கன் பறவைகள் இலங்கையிலிருந்து இது நாங்குநேரி வட்டத்திற்கு வருகின்றன நாங்குநேரியில் உள்ள விஜய நாராயணபுரம் குளத்திற்கு அருகில் தங்கி தாய தாயகம் சொல்கின்றன பருத்தி வாத்து என்ற ஒரு இனம் இங்கு நிரந்தரமாக வாழ்கிறது உள்ளான்களும் மர உள்ளான்களும் தாழ்ந்த மலை குன்றுகளில் அதிகமாக வாழ்கின்றன மேற்கு தொடர்ச்சி மலையின் பல்வேறு பல்வேறு விதமாக பூச்சிகள் வாழ்கின்றன இங்குள்ள நிலவளம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா திருநெல்வேலி மாவட்டம் ஐவகை நிலங்களையும் ஒருங்கே கொண்டு திகழ்கிறது மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியிலும் குறிஞ்சி நிலமாகவும் முள்ளி நிலமாகவும் உள்ளன மருந்து நிலை வளத்தை தாமிரபரணி பாயும் ஆற்றுப்படுகளை காணலாம் புன்சை பயிர்கள் சங்கரங்கோயில் அம்பா சுந்தரன் திருநெல்வேலி வட்டங்களில் வருகின்றன இவை கரிசல் காடுகளாகவும் மணற்பகுதிகளாக உள்ள பாலை பகுதிகளை தேரி காடுகள் என்று அழைக்கின்றன நாங்குநேர் வட்டத்தின் தென் பகுதிகளில் இவற்றை காணலாம் இங்கு சில மணற் குன்றுகள் இருநூறு அடிக்கும் மேல் உள்ளன தருவைகள் பாலைவன ஊற்றுகளை போல இம்மணார் குன்றுகளில் தேங்கும் நீர் நிலத்தடி நீரோடு சேர்ந்து சிற்றேரிகளாக காட்சி தருகின்றன இவற்றை இப்பகுதி மக்கள் தருவிகள் என அழைக்கின்றன இங்குள்ள கனிம வளங்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சுண்ணாம்புக்கள் கார்னர்ட் மணல் அல்லனைட் மோனசைட் மைக்கா கிராபைட் போன்றவை இங்கே கா நமக்கு கிடைக்குது வேளாண்மை திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் திருநெல்வேலி அம்பா சமுத்திர வட்டங்களில் நெல்லும் சங்கரங்கோயில் வட்டத்தில் பருத்தியும் மிளகாயும் மிகுதியாக விளைகின்றன இம்மாவட்டத்தின் நெல் வகைகளில் ஆனை கொம்பன் என்னும் நெல் வகை மிகவும் புகழ்பெற்றது பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் பருத்தி விளைச்சல் அதிகம் இருந்து இருந்தது தற்போதைய குறைந்த அளவே சாகுபடி செய்யப்பட்டு வருகிறது தென்காசி வட்டத்தில் உளுந்து சோளம் ஆகியவைகளும் சங்கரங்கோயில் நாங்குநேரி வட்டங்களில் மிளகாயும் தென்காசி வட்டத்தில் மிளகும் விளைகின்றன இங்கு மாம்பழ விளைச்சலும் அதிகம் காணப்படுகிறது இவை எல்லா காலங்களிலும் இங்கு கிடைக்கின்றன ராதபுரம் திசையிலே வள்ளியூர் பகுதியில் பனை மரங்கள் மிகவும் அதிகம் பணப்பெயர்கள் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி நாலாம் ஆண்டு இங்கு காப்பி தோட்டங்கள் உருவாக்கப்பட்டன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு நாங்குநேர் வட்டத்தில் இருபத்தி ஏழு காப்பி எஸ்டேட்டுகள் இருந்தன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைஞ்சில் பதிமூணு தோட்டங்கள் மற்றும் தனியார் வசம் இருந்தன சில தோட்டங்களில் பழங்களை விளைவித்தனர் இங்கு சீனா ஜப்பானிய வகைகள் பயிரிடப்பட்டன குற்றாலத்திற்கு மேல்மலை பகுதியில் இருக்கும் தெற்கு மலை எஸ்டேட்டுகளும் கோப் எஸ்டேட்டுகளும் குற்றாலத்திற்கு தேநெருவிக்கு செல்லும் வழியில் உள்ள தெற்கு மலை எஸ்டேட்டுகளும் குறிப்பிட்ட தகவனாகும் சுற்றுலா தலங்கள் இம்மாவட்டத்தில் கட்டாயம் காண வேண்டிய இடங்களாக எது இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா பாவனாசி நீர்வீழ்ச்சி மணிமுத்தார் நீர்வீழ்ச்சி குற்றாலம் கிருஷ்ணாபுரம் திருக்குறு கிருஷ்ணாபுரம் திருக்குறுங்குடி முண்டந்துறை புலிகள் கா புகலிடம் களக்காடு புக புலிகள் காப்பிடம் கூந்தங்குளம் பறவைகள் சரணாலயம் அரியங்குளம் பறவைகள் புகலிடம் பாவனாசி நீர்வீழ்ச்சி அம்பா சமுத்திரம் ரயில் நிலையத்திலிருந்து எட்டு கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ளது இது அகத்திய மலையில் தோன்றும் சிற்றாறு மேலிருந்து நாற்பது அடி தொலைவில் உள்ளது மணிமுத்தார் நீர்வீழ்ச்சி குற்றாலத்திலிருந்து நாற்பத்தெட்டு கிலோமீட்டர் தொலைவில்
மலை மீது அறிவு இருக்கிறது இங்கு குளிக்கும் வசதியும் உள்ளது ஆண்டு முழுவதும் அறிவியல் நிறுவுகிறது அருவியின் உயரம் இருபத்தைந்து அடி குளிக்கும் இடத்தில் அருவியின் உயரம் பதினேழு அடி அருவிக்கு கீழே எண்பது அடி ஆழத்துக்கு நீச்சல் குளத்தை போன்ற அமைப்பும் இங்கு காணப்படுகிறது பெரிய மணிமுத்தரணையில் பூங்கா சிலைகள் மாந்தோப்பு தென்னந்தோப்பு செயற்கை குகை கோழிப்பண்ணை மீன் பண்ணை விதை பண்ணை முதலிய உள்ளன இங்கு நீங்கள் போனீங்கன்னா நல்லா சுற்றி பார்க்கலாம் குற்றாலம் திருக்குற்றாலம் தென்காசியிலேருந்து மூன்று கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ளது ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் ஆகிய மாதங்கள் அருவி பப்ப பார்ப்பதற்கு ஏற்ற மா மாதமாகும் இவ்வூரை சிறப்பித்து குற்றால குறவஞ்சி என்ற இலக்கியம் எழுதப்பட்டது குற்றாலத்தில் அருவியாக விழும் ஆற்றின் பெயர் சிற்றாறாகும் இந்த ஆறு திரிகூட மலையில் தோன்றி வரும் வழியில் முதலில் நூறு அடி உயரத்தில் விழுகிறது தேனருவி தேனடைகள் மிகுந்து காணப்படுவது அந்த அருவிக்கு தேனருவி என்று பெயர் ஐந்தருவி சிற்றாற்றின் ஒரு பிரிவு ஐந்தருவிகளாக விழுகிறது இதனை ஐந்தருவி என்று அழைக்கின்றன ஆற்று நீர் ஐந்தருவிகளாக விழும் காட்சி கண்களுக்கு ரமியமாக இருக்கும் முண்டந்துறை புலிகள் காப்போம் திருநெல்வேலியிலிருந்து நாற்பத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள இப்புகளிடம் புலிகளின் பாதுகாப்பு கருதி உருவாக்கப்பட்டதாகும் மேலும் இங்கு சிறுத்தை சாம்பார்மன் பன்றி க கரடி நீலகிரி வகை குரங்கு சிங்கவால் குரங்கு போன்றவர்களும் காணலாம் முண்டந்துறையை காண ஏற்ற காலம் அக்டோபர் இருந்து ஜனவரி வரை செல்லலாம் தங்குவதற்கு ஏற்ற வசதிகளும் உண்டு அதற்கு முன்னரே பதிவு செய்ய வேண்டும் களக்காடு விலங்குகள் புகலிடம் திருநெல்வேலியிலிருந்து நாற்பத்தேழு கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள இவ் களக்காடு புகலிடம் உள்ளது தாவரவியலாளர்களுக்கு விலங்கியலாளருக்கும் இது வந்து ஒரு சிறந்த ஏற்ற இடம் இங்கு பல வகையான தாவரங்களும் புலி சிறுத்தை குளநெறி காட்டு நாய்கள் ராஜநாயகம் மலைப்பாம்பு பல வகை பாம்புகள் ஆகியவை இங்கு காணப்படுகின்றன இப்புகளிடத்தை காண்பதற்கு வந்து ஏற்ற மாதங்கள் என்ன பார்த்தீங்கன்னா மார்ச்லேருந்து செப்டம்பர் வரை இங்கு சிங்கவால் குளங்கள் பாதுகாக்கப்பட்டு வளர்க்கப்படுகின்றன இம்மாவட்டத்தில் மேலும் காணத்தக்க இடங்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பறவைகள் புகலிடம் குந்தங்குழி பறவைகள் புகலிடம் மேலும் அரிய குளம் பறவைகள் புகலிடம் மேலும் நீங்கள் இது போன்ற தகவலை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம சேனலாக தொடர்ந்து பாருங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்